për shëndetje. Jemi në platformën Shkollora Albas i Liber, dhe gjitha Libra të kësaj shpjebëtuse janë të digitalizuara. Dhe në sot, do të punojmë me matematikën 3, në faqen 120, të shpjegojmë temën për dorimi i koordinatave. Për para se të shpjegojmë temën e re, ose më sakë të punojmë me ushtime, sepse kjo është një loj teme ku ne ripunojmë, dhe zbatojmë një urit e mara dhe të rikujtojmë koordinatat. Për këtë, do të nëndikëmoj e materiali në video. Le të hapim. Atere, në video në shohim një rjetë katrorës, të cilër një e vizatoni në fleta tuaja, po në fletore tuaja. Dhe, shikojmë që posh katrorit të parë është kojtur shkronja A. Ndërko, vazhdojnë të shkruen dhe shkronjat e tjera. Ndërko, në drejtimin vertikal, do të shkruen numrat për të shfar në shërbejn shkronjat A, B, C, D, E në drejtimin horizontal dhe numrat në drejtimin vertikal. Le të zbulojmë së bashku, ndërko, besoj dhe juve, jeni duke rikujtuar mësimet e bëra më parë në klasë 2 apo pak më parë. Qeni. Atere qeni, ne kemi vizatuar në një katror. Imaginoni për një moment, si kur nuk do t'i kishtë të shkruar shkronjat edhe numrat. Si do t'a tregonit dhe ndodhje në qenit? Pra, katrori në të cili ndodhje ja i, do t'a kishtë të shumë të vështirë. Atere për këtë në ndihmoj shkronjat dhe numrat. Atere qeni ndodhje në shtyllën e treguar nga shkronja C, dhe në reshtin e treguar nga numri 4. Pra ndodhe të shtyllën C dhe në reshtin 4. Qifti C 4 janë edhe koordinatat e kapshës tonë. Pra, dhe ndodhja e qenit tregohet nga koordinatat C 4. Vëzdojmë. Po kështu, kemi edhe bretkosën e cila ndodhet në shtyllën A dhe në reshtin 5 apo të dërkucit në shtyllën B dhe në reshtin 3. Qiftet e edhe njëherë C4 A5 B3 janë koordinata. Kalojmë, ju video mund të shikoni edhe vetë në librin digital, ndërko letë vazhdojmë atë e hapë materialin, anëgjaj me një rjetë katrorësh. Kemi një hartë kësesari të cilën ju e keni parë në filma apo në libra. Sigurisht që të dyja hartat ndoshta ju si edhi në mëndje libra me aventura, por edhe të njashme me materialin që pamë në video pse, sepse të dyja hartat janë të ndarë në katër orë dhe në të dyja hartat unë shikoj që në drejtimin vertikal, më falni në drejtimin horizontal, kam bërë e mërtimet me shkronja ose me numra, sepse ne mund të përdorim ose shkronja për të e mërtuar putit ose numra. Dhe në drejtimin vertikal, në të dyja hartat, në kemi për sëri numra. Pra për të gjetur thesarin ton në të dyja hartat, ashtu si të shpunua me videon, ne do të përdorim koordinatat. Për të shkruar koordinatat, si do të shkruajmë në të shpar regulli, le të shkojmë të kalojmë të kmateriali i dytë. Të shkruajmë koordinatat koordinatat qifti raditur. Në qopëse juve ju kujtohet në video, ne përmëndëm A4, B5, pra të parat thamë shkronjat dhe të dytat thamë numrat. Tani, po në qopëse do kemi vetëm numra, qëfar duhet të bëjmë? Pse duhet jemi të kujdeshëm? Fjala qifti raditur, qëfar do të thotë për ne? do të thot i radisim si pas radhës. Atere, lëtë shohim 
peshkaqenin, ku ndodh detaj, na cili është pozicioni i peshkaqenit? Peshkaqeni ndodhet në katrorin e treguar me koordinata 9-5. Atere, 9-ta është cila numri që tregon të kë shtyllën, kurse 5-ta është numri që tregon reshtin. Unë kam shkuar dhe një të qifë tjetër koordinatash 5-9. Por, në këtë rast, nëntën, shikojnë i paket e nga një gjyrat në që, e kanë vendosur të dytën. Pse e kanë vendosur të në dytën? Shpar në dot, nëse unë të koordinata e parë, më falni të këtë qifti i parë i koordinatave, ndryshoj vendin e numrave, pra, them, pesën të parën dhe me pesën të regoj numrin e shtyllave dhe me nëntë të regoj reshtin. Shvarë më ndodhë. Dhe ta shohim. Atërë, në katrorin e të reguar me koordinata 5-9, mua më ndodhët peshkaqeni i dytë, i jo i pari, sepse i pari ndodhët në katrorin e të reguar me koordinata 9-5. Pra pas kemi dy pozicionet të ndryshme, Pra ndaj dhe ne duhet jemi shumë të kujdeshëm kur të shkruajmë koordinatat të cilat duhet i shkruajmë si pas një regullit të caktuar. Të parin do të shkruajmë numrin ose shkronjën që ndodhet në drejtimin horizontal, pra dhe të regon shtyllën ose kolonën, dhe të dytin do të shkruajmë numrin që të regon reshtat dhe që këto numra janë të shkruar në drejtimin vertikal. Dhe të kalojmë të këtë teksti, atërë le të punojmë të një me teksti, të kthehemi të kushtrimet. Si që shikojmë, kemi një hartë, apo jo. Dhe, kushtrimi një thotë, qëfar ka në katrorin me koordinata 3-9? Si orientohemi, përse e kemi shkruar si orientohemi, sepse, kur përdorim hartën, ne jemi në një vënd i ashtë, pra në një vënd në mes të detit, të rëtë që pa në ndikmon, në ndikmon busula. Dhe në busul kemi të shkruar në krahtë të majtë. Të uajnë, ndonë dhe në drejtimet kryesore, dhe ri që të regon pjesën e si për me të hartës, jukë pjesën e poshtme, lindje në krahun e djasë të uajnë, dhe përëndimi në krahun e majtë. Dhe ne, duke patur drejtimet kryesore të horizontit, mund të orientojmi shumë thjeshtë. Qëfar ka në katrorin me koordinata 3-9? Mos harojmë koordinata e parë, cila do të jetë? Do të jetë koordinata që është shkruar në drejtimin horizontal, që nga të regonë shtyllën, pra 3-3, dhe njitemi deri lartë të reshti në. Qëfar kemi në këtë katror? Në këtë katror kemi cilin? Oktapodin. Pra, oktapodi ndodhet në katrorin me koordinata 3-9. Dhe të kalojmë të kushtrimi tjetër. Shkrua i koordinatat e peshkaqenit. Në fakt, me cikën pak edhe të kështë, materialet e më pashme, do vazhdojmë për sërit e njëtë një, do zbresim dhe do shohim nëntën. Nënt dhe në kraun e majtë pes. Atëhere qifti i numrave nënt pes, do tjenë edhe koordinata tona. Dhe të kalojmë me ushtrimin tjetër. Fatlumi po qëndronë të pejma e palmës në përëndim të ishullit. Atere, pra, flasim për një djal i cili ndodhet ku të këpejma e palmës. Pra, një orientim ku në përëndi të ishullit. Atere, qëfar do bëjmë? 
el o vis katër ka kronë në lindje, atër në fillim do të gjejmë vëndin ku ndodhe, pra ndaj për këtë, për sëri, për dorim, hartën, jemi tek pema, koordinatat e pemës, cilat janë, dy, pes, qëfar do bëj, fatlumi, do të lëvizi 4-4 orë në drejtim të lindjes, ku ndodhet lindja, lindja do dhe përbal përëndimit, pra a i do të zhvendoset në drejtimin vertikal, si pas vijës së kuqe, dhe ku do ndalojmë, do ndalojmë të zjarri pse, një, dy, tre, katë, zjarri, do thahet sepse shlagur, po ku ndodhet? Ndodhet në shtyllën gjasht dhe reshtin pes. Pra koordinatat e zjarrit janë qifti gjasht pes. Dikush nga ju, që e ka shumë qef matematikën, mund të aketë gjetur edhe shumë më thjeshtë. Pse? Sepse gjatë zhvendosjes, a i nuk ndryshoj drejtimin. Atere me qënë se pe ma ndodhe të koordinata, të katrori me koordinata 2-5, një afton e dhe 4 kuti dhe nga 2, kalojmë të këgjashta. Por, gjithësësi a i që ndjen të vështirë, të përdori hartën, sepse pra ndaj temi përdorim koordinata. Kalojmë të kushtrimi 4-4. Ushtrimi 4, ti e të figura e kafkës dhe do shkoni të kthesari atere. A të punë që farë në bëmë së bashku me ushtrimin 1, 2, 3, ju do të bëni në mënyrë individuale vetë. Kujdes, duhet të ndishni u dëzimet. Lëviz një kuti në jug, ku të kënëmë shtata dhe drejtimet dhe kështë, koordinatat e dhëna, do t'ju të regojnë se si ju duhet t'a filoni rrugën pra për të kaluar nga kafka për të ardhur të kthesari juaj i shënuar me kryqë. Le të kalojmë në fajqen tjetër të kushtrimi 5. Ga forja dhe breshka filojnë të ecin në të njëjtën kohë. Breshka në viz në jukë Ga forja lëviz në veri, në jug në veri. Që do të thot, veri unë ku e kishim, në pjesën e si për me të ekranit, ose në pjesën e si për me të hartës. Jugun ku e kemi, në pjesën e poshtë me të hartës, sepse veri u dhe jugu tham, ndodhen për balë me njëri tjetrin. Atere, breshka, i bje të zbres poshtë, sepse do lëvizi në drejtim të jugut, kurse ga forja do të njitet lartë. Ato jetësin me të njetën shpetësi. Qëfar do të thot me të njetën shpetësi? Nëse ga forja do të shvendoset një kuti, po aqë kuti do të shvendoset edhe breshka jo. Ju edhe këtë ushtrim mund të apunoni vetë. Ne të kalojmë të kushtrimi gjashtë. Filo në pozicionin file star të gaforet. Filo, pra, po ju drejtoj, po ju jetë komandë në pozicionin file star. Do të thot atje ku gafor janë dovet, jo atje ku në shkoj në ushtrimin 5, por në vëmbin e ri, por atje ku ishte. Në leta shojmë dhe njerë në hartë, pra, gafor janë dovet ku të katrori, me koordinata 4-2. Qëfar do bëj gaforja? Gaforja do të zhvendoset. Si do të zhvendoset? Do të zhvendoset, si me ndoni ju, lartë, jo, sepse ushtrimi në ka shpreur qartë që nda lokur të arrishte kuj dhe ndrysho drejtimin. Pra, Në ka dhënë po për sëri u dëzime, që do të thot, unë duhet qëfar të zhvendosem, këthejemi të këfigura, duhet të zhvendosem jo lartë, 
for duhet të zhvendosem në drejtimin horizontal. Dhe kur të arrit e kuj, qëfar do bëj? Do të ndryshoj drejtim, sepse ga forja nuk duhet të futet në uj. Ju përsëri dhe këtë ushtrim mund të akaloni vetë. Gjithmon, duke ndjekur cilat, duke ndjekur udhëzimet, lëvis dy në lindje, që do të thot, unë nuk mund të zhvendosem drejt përëndimit, sepse udhëzimi im është lëvis dy në lindje. Dhe thot, shko të gjash dyshi, pra unë duhet jenë pa tjetër në katrorin e treguar me koordinata. Gjash dy. Ju prodhoni vetën. Jam e bindur që me udhëzimet të dhëna më parë, do të kaloni dhe këtu ushtrim. Kalojmë të kushtrim i shtatë, për për pare se punojmë ushtrim i shtatë. Ju në librat tuaj, ose në librin digital, atere të bëjmë një shombu së bashku. Një rosim, kemi një rjetë katër orësh, e kemi me tet, me tet shtylla dhe me gjasht reshta. A e kemi simetrike, se bëj pëtin a e kemi simetrike, sepse unë kam pizatuar një vi simetrie, a e kam bërë të fort në gjyrën e zezë, e kam darë në dy gjysma të barabarta, si që kemi thënë, të këdrejtëza e simetrisë, sigurisht që e kam darë, kemi 4 në kraun e majtë dhe 4 kuti në kraun e djatë, por a janë simetrike këto gjysma, plotësishtë, jo, sepse në kraun e majtë, qëfar kemi? Kemi të njërosur, kutimi njërat të ndryshme, në kraun e djatë, kemi vetëm një. Dhe për ne nuk mjafton vetëm që të kemi gjysma të barabarta në mafsi, por të kemi edhe gjysma të njëjta. A mund të bëjë unë këtë figur simetrike? Si thoni ju? Mund të bëjë? Sigurisht. Qëfar duhet të bëjë? Duhet ti njërosim dhe njërosim si të të bëjmë, të të bëjmë, duke punuar në kraun e djath, një loj si që keni bërë ju me figurat simetrike, pra një loj si kur të keni ju pasjurën për para vetës tuaj. Dhe të shohim, atere, unë kam njërosur një kuti ku, tek shtylla e gjashtë, rjeshti i pes, atere, kjo kuti, me cilën nga tonat është simetrike, sigurisht me kutin që ndodhet dy lark nga drejtëza e simetris. Një, dy. Pasaj, në këtë mënyrë, do të vazhdojmë edhe me të tjerat. Apo jo? Edhe ju të njëtën gjë po bëni një loj si unë. Ja me bindu, me mëndjen të uaj. E bëm, jo sigurisht pëse, nga mungon dhe njëra e gjelëbër. Atere dhe të njërosim me njërën e gjelëbër dhe me të verdhën. Po ta një jemi, sigurisht, nëse ne palosim si pas vjesë të simetris, të gjitha njëra tona e ka një gjetur shokun e vetë. Le të shohim se ku ndodhen figurat që njërosim. Atere, njërat blu, ndodhen ku? Në kutit me koordinata 5-5, në kutit me koordinata 5-4, 6-5 dhe 6-4, si dhe në kutin e fundit me koordinata 7-3. Po njëra e verdh, atere, njëra e verdh, është 4 ori me koordinata 6-1, dhe 4 ori lartë me koordinata 5-6. Po në gjyra e gjelëbër, në 4 ori me koordinata 8-6. Atere, një loj si që punoj më suesja me 4 ori në saj, me njyrat e saj dhe me tabelën, po kështu ju do punoni edhe me cilin ushtrimin 7 dhe ushtrimin 8. Te kushtrimin 7, që farë do punojmë te kushtrimin 7? të njëjtë një do t'i bëni figurat simetrike, 
sepse dhe këtu, si që shikoni ju, gjysmat nuk janë të njëjta. Dhe kujdes, tek e verda, duhet të vendos një të verdhën, simetriken e të verdhës, tek reshti ku është njërosur katrori me të gjelëbër, duhet të vendos një të gjelëbër, sepse nga ndo njerë mund të gjeni vendin e sakë, por të përdojnë një njërën jo të duhu. Atere, pas kësaj, ju të shfar do bëni, do të shkruani koordinatat. Shfar do të ju ndimoj për të? Do të ju ndimoj cilat. Numrat e shkruar në drejtimin horizontal dhe në drejtimin vertikal. Ju mund të i përdojnë, mund të i shkruani në një letër, apo në fletoren të uaj. Gjithmonë, duke patur parasysh që për të shkruar koordinat të parë do të shkruajmë numrin që të regonë shtyllat, pra që gjëndet në drejtimin horizontal, dhe të dytin numrat që të regojnë reshtat që unë i gjithë të shkruar në drejtimin vertikal. Në ushtrimin tet, ju keni të vizatuar një figur. Ne mund të ajquajmë edhe si një piktur abstrakcionisë, sepse është me kuti. është një figur qeni, dhe ju të shfar do bëni, do të caktoni pikërisht vëndin e gojës të hundës të syve, por si pas njërave. Do të tregoni ku ndodhet koordinat më fani njëra e zes, pra kutia e njërosur me të zes, kutit me blu që do të jenë syt për ne, kutit me të kuqe që janë goja, kutit me gri që janë veshe dhe kutia kafe që tregonë fytyrën. Qëfar në ndimojnë? Gjithmonë në ndimojnë koordinatat. Si do t'i gjejmë në drejtimin horizontal dhe vertikal. Ky është një loj ushtrimi argëtues i cili qëfar bë? Si është ne në alejon të zbatojmë një uri që morën për koordinatat. Por të tila ne mund gjejmë plot. Kujtoni një lojën e shahut, në lojën e shahut, ju mund të pa tjetër që të përdorni koordinata, sepse që të vendosin një gurë, dhe duhet të vendosin në vëndin të uaj. Provoni të luani me nënën apo me gjyshin, apo me motën apo bëllajn, dhe të shion, do të shioni këtë loj. Ky ishte mësimi për sot. Shpresoj që ju ta keni kuptuar, për ndërko edhe të jeni argëtuar duke punuar me librin digital. Me vë pashim në mësimin e ardhëshim. Thank you.